大人，您真是料事如神呐！啊，此话怎讲？今天上午，果然有人打听小姐的墓穴所在。啊，哎，小人从客栈伙计口中得知，打听消息的人就是狄云。啊，是吗？他还叫了几个伙计拿着东西往小姐的坟上去了。东西？嗯、啊，什么东西啊？呃。不知道，不过听客栈的人说，狄大爷是个疯子，要给死人成婚。啊，通知手下的人，马上出发。是。丁点啊，丁点，想跟我斗，别自不量力。你看，你还是逃不出我的手心吧。丁大哥，丁大嫂，今天是你们大喜的日子，兄弟我先干为敬。快上，快上，快！丁大哥，敬你们。恭喜你们，喜结良缘。
你连成绝，酬谢为你我合葬之人。丁大嫂，你真是一诺千金，临死都不忘了却你和丁大哥的心愿。丁大哥，你真是好眼光，只有你才能配得上他。你放心，我马上完成你们的心愿。丁大哥，你何其不幸，不能和你相爱的人相守终身。你又何其有幸，能够找到这么一位品格高洁的红颜知己石父子，这事不知道躲在哪里。今生今世，只怕再也找不到他们。但是若将这大宝藏的秘密写在显眼的地方，万石父子必然会闻讯来看。这连城诀是个大大的香儿，他们非来看不可。丁大哥，丁大嫂，你们死后同葬的心愿终于得偿。你二人在天有灵，也当。含笑九泉了，丁大哥，丁大嫂，我给你们带来了你们喜欢的春水碧波，也给你们带来了最喜欢的绿玉如意。老丈人终于来参加你的婚礼了。我做事喜欢直来直去，拿来吧。什么？小子，你别给我装傻了。什么？当然是连城诀了。我看你还是识相点儿，不然的话，我让你丁大哥挫骨扬灰。你不相信我说的是真的吗？我信。你连亲生女儿都可以活埋，还有什么做不出来的？别提我那不争气的女儿，哼，她心里早就没有我这个父亲了。如果她心里还有我，就不会祸从丁点和我斗。你真是太可怜了。什么？我告诉你，如果你敢动这个坟一下。我就追杀你到天涯海角！你，哎，你不是想要连城诀吗？明天自己到城门去看。姐哥，听说那写的是连城诀，大家过去看看吧。好，哎，走，看看，走，看看。
。哎呀，天哪，这字怎么写的这么高啊？啊！哎呀，怎么写？看看看看，怎么写？是，别急，我看看。哎，你看看，你看看。哎呀，这是，你看看这，这玩意儿啊，这玩意儿啊，哎呀，这么高。那滑梯子，是啊，看见了吧？多高啊！这字啊，写的，哎、这这这，听说是连春杰，哎，你知道吧？我不知道。所以你看看这字，怎么写的？这是。就是你看这字，看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看来来来来，啊，你要啊？老板，买一本《唐诗选集》。哎，壮士也学《唐诗选集》啊？你不知道啊？《唐诗》里有宝藏啊！好，哎，你等着啊！好好好，等着。这就是连城诀。哎，这就是连城诀。连城诀呀。连城诀，哎，怎么看不懂啊？是啊，废话，这要对着唐诗才能看得出来。哦，听说万仞山已经把头四个字解出来了。哦，解出来了。哎，别别别走，别走，别走，讲讲啊，说什么？讲讲啊。老板，我要三本《唐诗选集》。好好好，三本。哎，铁匠师傅，你也学啊？啊，好好好，哎，拿三本，给三本。谢谢，我来。来几本？两本。好嘞，好，后头，后头。哎，真没想到，那连城诀就藏在《唐诗选集》之中啊！哎，来了来了，总算老天有眼呐！万家的死对头竟然把连城诀写在城墙上，让咱们大伙都有机会得到那个大宝藏啊！啊，我说啊，哎，你说这拿到连城诀又能怎么样啊？就是，不会唐诗剑法也没用啊。《唐诗选集》里有上千首诗呢。哎，你急什么呀？我不是跟你说了吗？万家父子已经把头四个字解出来了。这是什么？哎，你说呀？说的？怎么说的？小二，哎，结账。结账来了。小二，结账。哦，来，你别走啊！别走啊！小二，结账。谁要是能得到这个灵芝诀的剑法呀？哎呦，那哎呀，我都跟你半天了，你怎么不说呀？急什么呀？啊？现在不能说，怎么了？有人跟踪我们，有人跟踪怕什么？这连城诀又不是什么秘密，已经轰动整个武林了。现在又被人公开写在墙上，话虽如此，但也没有人知道头几个字。江陵城南，就是咱荆州。对呀、啊，嗯。走吧，跟我们走一趟吧。连城诀头四个字是什么？是江陵城南。啊！此言从何而来？是万家弟子说的。好。啊，那万氏父子现在何处啊？呃，我们也不知道他们在哪儿。要想破解连城诀。可以去买《唐诗选集》啊！嗯，《唐诗选集》对呀、啊，连城诀必须通过唐诗剑法才能破解。唐诗剑法就是从唐诗中演变而来。哦，啊，嗯，来人，大人，大人饶命！大人饶命啊！大人饶命！带下去，带下去！走，大人走。哎唐诗剑法，唐诗剑法，对呀，哎，大人，如今这荆州城里的唐诗选集可是洛阳纸贵呀。
来越好。<笑>咋还不回来呀、啊？哎呀！哎，你们看，二十八、六十四，你们几个要是把这个记住了，那咱就发大财了。是啊。哎，到时候呢，咱们就有房有地，不愁吃不愁穿的，有好日子过。咱们得想办法呀，把它连成局。不知道啊，直播数字记起来那是没有用的，得找到连成局呀。办，这谁能破解呢？不知道啊，这个要是那不，这可怎么破？这是什么？你就记下来了吧，这记好了可别把钱了。是是是。哎，等等等等，二十八呢？二十八哪能是？这四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十八，四十
，觉得有点好奇。既然有人能把唐诗化作剑招，哎，此人必然是风雅之士啊！今天听你们这么一说，我倒想知道万振山都教给你们一些什么东西。大人，既然事已如此。也没有什么好隐瞒的。大人想知道这些剑招，也无非就是想得到那些财宝。只是说，只是我们兄弟几个人帮大人得到这些财宝之后，想得到一点好处。啊，鲁少侠真是爽快之人呐、啊，老夫喜欢。三刀，这样。你陪他们好好商量商量。是，失、啊、陪了。各位少侠，请吧。哎，你买到了吗？我说这么，哎呦，可费劲了，买也买不着。到哪儿去买呀、啊？我也没有。买呀、啊！到这儿了。哎，您这个书实在不好买，不好买。你们知道吗？二哥，买到了没有？哪儿都买不到。这位壮士，你知道哪儿能买到唐诗选集啊？对，你知道哪儿有卖的？唐诗选集，唐诗选集，谁要唐诗选集？哎哎哎，要不要唐诗选集啊？哎，我刚刚这便宜，哎哎，五两银子一本儿，哎，我这便宜，哎，我这五两银子一本儿，哎，别抢，别抢，别抢，哎呀，别抢，哎呀，别不要吵吵，不要吵吵，别抢，别抢，一人一本儿，一人一本儿。这位壮士，人家都去买《唐诗选集》，你为什么不买呀？小有的气韵神情，像极老夫过去的一位朋友。哦，是吗？是。都有份都有份啊！这么多人都对连城诀垂涎三尺，为什么唯独你冷眼旁观呢？你是说那个大宝藏吗？是。连城诀，大宝藏，在我眼里只不过是一堆耀人眼目的粪土罢了。有什么能够换回一个真心爱你的人，能换回一个肝胆相照的朋友？我想，这才算是无价之宝吧，老先生，您说是吧？嗯，对呀、啊。我的宝藏不在这里，告辞。那个大哥哥是好人吗？是啊，是难得的好人。爷爷，粪土，宝藏为什么是粪土？宝藏再多也有价，只有人世间的真情才是无价的，那才是真正的宝藏啊！爷爷，我不懂。哎，等你慢慢长大了就懂了。别急，别急，别急！我家里还有，我回家去拿啊！我回家去拿。哎，别急，哎，别急，哎，别跟着我，别跟着我，我回家给你拿。哎，这就是人性，这就是人生啊！凡事未了又来了，难以不了了之啊！江陵，两岸闻气声，不见梁元帝，唯有佛送经。好，好啊，大人
，何故对这首古诗情有独钟啊？哎呀，这首不见经传的古诗，据我考察，它的确出自于北魏人之手啊。短短四句，它记载着北魏人在攻打江陵时，为了争夺财宝，而杀尽了数万名荆州百姓。啊！从此，这大宝藏就石沉大海。看来，作诗人必然知道其中的内情啊。如此说来，这不用连城诀，也可以破解这千古之谜呀、啊。嗯，这就是我要寻找的另一条路啊！大人才高八斗，学富五车。定能够完成此夙愿。可是，这其中的“佛”字，要做何解释啊？佛？你看这唐诗里这写的怎么弄不明白，我也搞不懂啊！你知道吗？哎，你清楚这儿吗？不知道啊！我不识字。明月松间照啊，对，清泉石上流啊，哦，清泉石上流什么意思啊？清泉石，这下句什么来着？哦，不知道啊。哎，你这这这页这页这页，什么什么什么？清明时节。哦，清明时节。卖菜卖菜，卖白菜喽，又香又大的橘子。今天的小白菜，卖菜了啊！卖菜。什么意思？哎呀，这什看到他没有？还没看见，再仔细找找。嗯。江陵城南寺。爹，爹，大事不好了！你嚷什么嚷？你想让全天下的人都知道我们躲在这里啊？爹，有人把我们参演很长时间的连城诀写在城墙上了。卖橘子喽，又甜又大的橘子。哎，嗯，你说这是谁写上去的？我怎么知道？卖菜了，卖菜了，卖菜了，卖菜了啊！卖菜了，你看，那是谁？哎，你记好了吗？这这是不是万贵啊？有点像啊！你一个读书人抄这个干什么呀？啊，我也是受人所托、啊。受人所托，谁呀？啊，不瞒你说，我受的是本城大名鼎鼎的父母官林退司林大人。哦，林大人，林大人，林大人，来来来，哎，是的，林大人，抄这个是啊。他就是万金山的儿子万贵。他抢走了，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，追打，
老子只有那么一点本事吗？老子当年是带义偷师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。爹。我们已经把所有的唐诗剑法都写下来了，不知我们兄弟几人是不是可以走了？慢。不知大人，这是何意呀、啊？既然你们师傅的剑招顺序都打乱了，那么按照这个顺序查下去，那肯定是错的。这术数,数中有一种学问叫做排列组合。你们四个人，每人负责九首诗，啊，把连城诀这三十六个数字，通通的查一遍。然后把这些字一个一个的重新排列，也许会有所得啊！啊，干吧，干吧，干吧，啊！连城剑第一招，春桥夜马，月落乌啼霜满天，江风渔火对愁眠。是尔师伯。
二招，红金招领，五十一。城南偏西，天宁寺大殿佛像，相知虔诚膜拜，通灵祝告，如来赐福，往生极乐，往生极乐，往生极乐。向如来佛虔诚膜拜，通灵祝告，这个泥塑木雕的菩萨便会赐福于我，大奶奶的，<笑>叫老子往生极乐，往生极乐。门将残，争来争去，却争了个往生极乐。哇、啊啊！江陵城中这几百条英雄，还有乌龟、恶贼、强盗，他们争的也是个往生极乐。啊啊啊啊啊啊啊啊啊这步田地，不妨天宁寺一走。一句戏言，丁大哥、丁大嫂，你们什么都没有争，什么都没有做，却遭人陷害，被人害死了。难道真的能够往生极乐吗书都卖完了，哎呀，还敲什么敲啊？告诉你们，书都卖完了吗？还敲什么呀？别敲了，别敲了！开门
。师傅，打把锁。打锁？现在谁还当铁匠？你没见满城的人都在学唐诗吗？唐诗干嘛呀？花宝啊。对呀。你不知道啊？你不知道。哎，来，咱们学着来。随风潜入夜，随风潜入。哎，上来就是埋汰。不对，不对。你看这儿，这怎么写的？啊，这这这儿这么可以啊！高女真实之间，确实难懂啊！对对对，什么意思？你给我看看什么意思？这书里写的，我也不知道啊，我也不知道，搞不清楚啊，真的搞不清楚，咱没怎么着过练着吧？咱们为什么是练呢？真二十，这怎么回事？二十七，这这么多唐诗是哪一个二十七呀？嘿，不懂唐诗剑法，学也没有用。哎，咱们还得找万振山去。啊、哎，是是，哎，可到哪儿去找万振山呢？开门开门开门！开门！开门！开门！开门！开门！让一让，让一让，让一让，大家让一让，让一让，让一让，让一让，让一让，大家都别急了，听我说。万振山现在在根宝茶楼，宝藏的秘密他知道，咱们去找他。走快，找他去，快，万振山去，找他去，找他去。阿成，开门。哎呀，老板回来了，我给你开门啊。哎呀，哎呀，老板，哎呀，哎呀，老板呐、啊，你可回来了，书进的顺利吗？哎，谁去进书啊？嗯，我才不在乎那点书钱呢！哎呀，老板呐，你看那书架上的书都卖完了，现在要这书的人可多了。老板呐，趁这个机会你不多赚点钱，等到何时啊？你你找谁啊？嗯，咱们家的剪子呢？剪子，我给你拿去啊！快快快快快！哎呀！老板，嗯，哦，哎，嗯，我让你抄的数字呢，快拿来，在这儿。老板，哎，老板，你看这干啥呀？你以为这里面有宝藏啊？干活去。好，好，好。如来赐福，往生极乐。哦，哎呀，原来是让人到西方的极乐世界去啊！那地方要什么有什么，想什么就来什么。嗯，你刚才说什么？我我我我我没说啥呀，我是说你手上的这个字儿和这上面的字儿加起来，那就是如。来赐福，往生极乐。如来赐福，往生极乐。这是往生极乐啊！这是往生极乐啊！啊，往生极乐啊！啊，你在笑我是不是？我半辈子的心血挣来的就是个往生极乐啊！你在笑我是不是啊？你在笑话我，啊！我我没说什么呀，我我没说什么呀。你笑话我，我让你笑话我。好啊，让你笑话我，笑我。往生极乐，往生极乐。令大人，嗯，按照您的吩咐，我把所有的字儿都找出来了。嗯。
这么多的字，让我从何查起啊？看来这连城诀，恐怕我是破解不了了。曾穿过江陵，两岸闻气声，不见梁元帝，唯有佛诵经。佛诵经，江陵城南，天宁寺，啊，妙啊，果然妙啊！既然林大人破解不了连城诀，那我也该走了。不，你就没有发现，林大人今天？看到哪个字，眼睛一亮，而且沉吟了片刻。什么字？寺寺，寺庙的寺。这跟连城诀有什么关系？哼！看看这首诗，这是林大人念过我记住的一首诗，上面写着：“乘船过江陵，两岸闻气声。”不见梁元帝，唯有佛诵经。说不定这批财宝就在寺院里。你想想，城南有什么寺？天宁寺。对，天宁寺。说不定这批财宝就埋在天宁寺。既然咱们为林大人立下了汗马功劳，林大人。也应该对咱们有所表示啊！错。古人云：“飞鸟尽梁，弓藏狡兔死，走狗烹。”他林大人一旦得到了连城诀，你想想还有你我的活路吗？那咱们怎么办？趁林大人没有下手，放出万家四弟子公布天宁寺的秘密，让武林大乱，然后咱们乱中取利。大师兄，接下来我们怎么办？按夏三爷说的，咱们去天宁寺。我们不能去天宁寺。为什么不能去天宁寺？你们想想，天宁寺现在可能没人吗？就等着我们去拿财宝。师傅、二师叔，还有灵退司，他们会落在我们后面吗？再有，无论他们当中任何一个人在天宁寺，我们去了只有死路一条。难道我们就这样算了吗？不，我们找个人多的地方，把宝藏在天宁寺的消息。传出去！你疯了？那会有多少人来抢财宝？就要让他们知道，咱们只要加在人群当中，能抢到一两样财宝，就够咱一辈子花了。人嘛，不要太贪心。好，我们就到根宝茶楼，那个地方是武林豪客云集的地方。事不宜迟，赶快走。好。哎，没人了。夏三当然没人了。哎，信。走，走。还行啊，还不信呢啊！这到底是怎么回事？谁能说得清楚？是啊，是啊，是啊。是啊是啊万振山，你给我出来！万振山，给我滚出来！不用找万振山了，财宝就在天宁寺。什么？在天宁寺？你是什么人？相信可靠吗？可靠。你可看清楚，他就在天宁寺。骗子，想把老子骗到城南去，你骗人！骗子，他。来啦！啊，这怎么回事？这家伙出来呀！我们去警察去了吗？
捉弄了老子一生，让老子吃了多少的苦啊！啊金佛只归我一个人。做个了断，经理啊，财宝在哪儿啊？啊！啊你不是天明寺，跟我纠缠什么？谁知道你们兄弟以我们入瓮？哎
三师弟能找到这里，二师弟也能找到这里，难道你们就忘了你大师兄也能找到这里？上次你没有掐死我，没想到早晚还是要死在你的手里。<笑>我正奇怪呢，我掐死了你。把你砌在墙的夹层里，你怎么又活过来了？嗯，你不说，难道我就猜不出来吗？当时你为了骗过我，竟然憋住气装死。我把你砌在墙的夹层里，你想办法逃脱了，然后又把墙砌好。啊，了不起呀、啊！啊，后来我见墙上有一块砖头凸了出来，我心里还挺纳闷儿。我万万没有想到，是你在匆忙砌墙逃走的时候留下来的破绽。七老三呐、啊，你真够厉害的！嗯，你眼睁睁的看着你的女儿成了我的儿媳妇。你居然还不现身，这是为什么？嗯，为什么？呸！哼，齐老三呐、啊，你想干脆的死呢，还是零零碎碎的受苦呢？好吧，既然你想知道，我就告诉你，我女儿偷了我的剑谱，藏在山洞里，你以为它是什么好东西啊？哈<笑>，原来是这样。我再问你，这么多年，你到底藏到哪里去了？说，还能藏到哪儿啊？当然是躲起来，研究连城诀了。后来我干脆就开了一家书店。<笑>打死你也不会想到，我敢在荆州城里开书店吧？行了，废话少说，要杀要剐，悉听尊便。好，那你就找你的好女儿去算账吧。你是我是云儿，云儿，你是云儿啊！哎呀
，刚才这些你，你都看见了？我看见了。师傅，是没他。哎哎哎！云儿，多亏了你及时赶到，救了师傅的性命。师傅，您老人家还好吧？这几年，云儿，师傅也很想你们呢、啊。这几年你们怎么样？阿房怎么样？师傅，师妹她，谁？哎。师父，弟子犯了什么错？你要杀我？好啊，你现在学了一身高明的武功，不把师父放在眼里。好，你把我杀了。来呀，把我杀了，把我杀了呀！弟子不敢杀师父。你别假惺惺了。这是一座黄金铸成的大佛，这地宫下面是价值连城的珍宝。你难道就不想独吞吗？我现在不杀了你，你就会杀了我。师父。你为了这尊大佛，你想杀了我吗？对，就是为了大佛。师傅，我不会跟你分财宝的，我不会。你留着自己用吧。哼，我真想不明白，一个人活在世上，为了这些财宝什么都不要了，不要你的师傅。不要你的师兄弟，不要徒弟，就连你的亲生女儿你都不顾。师傅，就算你得到了这些财宝，又能怎么样呢？又能怎么样？你。你，你发什么神经啊！啊啊！这座大佛是黄金铸成的，还有无数的珍宝，你就不想要吗？啊！我才不相信呢！你又在使什么诡计啊？啊！对对，我先拿起件珍宝，然然后我再找大成运。对，对。谁也抢不走，谁也抢不走
这么多口袋，是买茶叶，还是买粮食？废什么话呀！那装银子不拿口袋能装吗？你快点走，要不然什么都没了。急什么呀？是我们的就是我们的，不是我们的，就让别人拿走呗。你瞧你，现在还说这话，我真是。怎么嫁给你这么一个榆木脑袋？我们的茶楼都给烧了，烧就烧呗。哎呀，你说什么呢你？你你也不着急上火的，你还不快走？急什么呀？我和这驴都是慢性子，走的急了，这驴一恼，哎呀，我怕万一把你摔了，摔死了我愿意。哎呀，快走！哎哎哎啊、老婆。老婆，我我我我看前面没啥好事，咱们还是回去吧。回去？回去你给我钱出开大茶楼啊！我哪有钱？那不废话吗？快，绕着走。绕过去。是一个害人的地方，你们不要去。狄师弟，你是不是想把我们骗走，一个人独吞这财宝啊？别心疙瘩，快走！别心疙瘩，快走！走去天津寺，走。
年你看，你看，哎这里没有什么可留恋的，我该走了。我的，这是我的，这是我的，啊啊，都是我的，啊，都是我的，啊！哎呀！那不是万福的沈少侠和卜少侠吗？是啊，他们死得太惨了。你看咱们是不是回去啊？哎呦，快走啊，快走！哎哎哎！哎呦！哎，根宝啊，你往哪儿走呢？回去啊！回什么去呀、啊？我让你去天宁寺。啊，还去呀、啊？你不要命了？你看。哎呦，你快，你快走啊！你不知道。他们这些人都是因为太贪了，所以才死得这么惨。咱们就要那一点银子，不够重开茶楼就行了。快点！哎呦，你说他们都死了，那财宝不都是咱俩的了吗？就没人跟咱俩抢财宝了。快走，快走啊！谁贪啊？你最贪！快走啊，去天宁寺。
，拿过来吧。我的，我操！哎我，去！哎，都是我的。啊！哎呀，这个，忠实财宝，上山！哎呀，哎呀！是天宁寺吗？这就是天宁寺啊！那天宁寺哪儿去了？怎么不见了？哎，还有那些来寻宝的人呢？哎，老爷子，怎么都不见？寻宝的人呢，都埋在这下边了。哎、啊，人生在世啊，安安乐乐就是福，平平淡淡才是真呐、啊。哎，这人呐。哎、爷爷。这些人还会去找财宝吗？会。为什么？世人无法偏设法，然知法犯法呀。凡是未了又来了，难以不了了之啊。安安乐乐就是福，平平淡淡才是真。你还愣着干什么？走啊！走，啊，走哪儿去？嗯，当然是回家了。走，回家。哎，干宝啊，慢点，你等等我呀。